Vamos de inmediato a darle la bienvenida a Lester Ramírez de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo describe usted lo que ha pasado hoy en el Congreso Nacional? Hola, muy buenas noches, Jackie. Pues mire, si lo queremos poner en términos coloquiales, son dolores de parto. A ver, estamos en un momento, se puede decir, de transición, y no solamente es transición de gobierno. Estamos en una transición de un modelo de dos partidos que rápido se ponían de acuerdo, eh, ¿verdad? Históricamente, ahora son tres, cuatro partidos políticos y eso eh, dificulta más, es más difícil llegar a acuerdos. Y yo creo que a la larga es saludable para el país, saludable para la democracia, es saludable para la justicia, porque no vamos a tener una justicia capturada al final, sino que vamos a tener una justicia también que eventualmente se busque personas ya independientes, porque los partidos políticos se van a tener que dar cuenta de que ya nadie va a poder controlar la justicia. Y lo, lo, lo mejor va a ser que se escojan personas que puedan aplicar la ley de manera imparcial y que los problemas políticos que se surjan en algún momento, no constitucionales o penales, eh, tengan la certeza de que va a haber una, una resolución basada en ley y no basada en, en el momento político. ¿no? Entonces yo creo de que sí, es, es un poco tensa la situación, pero yo creo de que al final, a la larga, va a ser saludable para el país. Así es, y, y aquí la pregunta es, ¿qué pasa? Hoy vence el plazo eh, y, y hay gente que habla sobre el tema eh, de que en la Constitución lo dice, si no se nombra una Corte Suprema de Justicia, siguen los actuales magistrados hasta que se nombre una. Así es, aquí no hay rompimiento del orden constitucional, eh, no queda la Corte Suprema eh, actual actuando de manera fáctica, es decir, fuera del marco legal. Eh, lo único que pasa es que hay que seguir trabajando, llegar a esos acuerdos que tomarán tiempo, tomarán tiempo. Eh, acordémonos que el proceso pasado en el 2015 también nos dieron un preámbulo, ¿no? Entonces yo creo de que este es parte de, de estos procesos de transición y al final, como le digo, es saludable a la democracia. Eh, la, la Corte actual va a seguir en funciones y me imagino que lo que va a hacer es que no va a resolver eh, casos, juicios, recursos y, y, y no se va a pronunciar en lo absoluto, se va a mantener a un lado para no intervenir también y eso yo creo que también es lo sensato, no sabiendo estos momentos de incertidumbre, lo mejor es que la Corte Suprema, todos los 15 magistrados no atiendan eh, o, no, o no se pongan a, a, a resolver recursos y que siempre esperen ¿no? el, el, la rotación desde la nueva Corte, ¿no? Bueno, pues vamos a estar pendientes entonces. Muchas gracias a Lester Ramírez gracias, de la Asociación gracias. para una Sociedad Más Justa.